Ciao a tutti, benvenuti! Oggi sono contentissimo di presentarvi questo bellissimo cofanetto dedicato a una delle opere più importanti dell'intero panorama fumettistico giapponese. Lady Oscar da noi, Le Rose di Versailles, come potete leggere qua. Versailles, Nobara. Questo bellissimo cofanettone contenente tutta la serie. Adesso andiamo a unboxarlo, guardiamo dentro, parliamo un po' di curiosità. Vediamo se vale la pena o no comprare questa ennesima riedizione di un cult. Opera di Ryoko Ikeda, uscita inizialmente nel 72 fino a 73. Eh? Prima è uscito su rivista, ha venduto qualcosa come 12 milioni di copie diventando in poco tempo il cult che conosciamo... Poi c'è stato il live action, poi c'è stato nel 79 l'anime, che a mio parere è un capolavoro. Questo manga rappresenta molte cose anche per il contesto in cui è uscito. Nel 72 le donne non erano affermate come oggi, figuriamoci. Eh, addirittura la Ikeda ha detto che veniva pagata la metà rispetto agli altri mangaka. Qui abbiamo tutta la storia raccolta in 5 volumi da 350 pagine l'uno. È tipo la sesta volta che viene pubblicato in Italia. Lecito domandarsi, ma vale la pena ricomprare quest'opera? Cosa porta questa ridizione? Beh, J-Pop ha fatto un lavoro lussuoso. Adesso lo andiamo a vedere all'interno. Di pregio, secondo me, l'idea di mettere i cancelli di Versailles come apertura del box, è un'opera immortale, tra l'altro con molte valenze anche sociali, non è secondo me un semplice fumetto. Andiamo a vederlo insieme. Tolto dal cielo fan, devo constatare che, vabbè, i cancelli ovviamente rimangono semi aperti, alla fine è cartoncino leggero. Per estrarre il cofanettone... Non è particolarmente difficile, però bisogna fare un po' di attenzione perché questi cancelli iniziano a mettersi in mezzo. Mi piace moltissimo questa cosa che si vede il volto di Oscar così. All'interno abbiamo anche questa special gallery di cui adesso vi parlo. Abbiamo anche questa sorta di paper doll di Oscar, molto carina, io non la monterò mai, vedete purtroppo qua ho notato che si nota il nero degli stivali, ma vabbè, ma la vera chicca è questo libretto, questa special gallery con tutti i frontespizi che sono usciti nella quando è stato serializzato in Giappone sulla rivista Margaret, vedete lo dice qua, tra il 72 e il 73, Versailles Nobara di Oscar, veramente bella questa, sono un'ottantina di pagine, non pensavo così corposo, dovrebbe essere la prima volta che sono usciti fuori dal Giappone, così almeno ho letto. Bellissime queste illustrazioni, ovviamente non ve le faccio vedere tutte, se no... Questo è il primo volume, si presenta benissimo, gli ho dato già un'occhiata ragazzi e ragazze, aspettate che tolgo un attimo la sola coperta per comodità. Allora, ci sono le pagine che erano a colori, sono a colori. E che colori! Veramente bello! Oltre le mie aspettative, guardate qua. Questa è l'edizione definitiva di sto manga, perché ragazzi è meglio di così, guardate che roba. Splendido, splendido. Però vabbè, ci sono le parti in bianco e nero, perché il manga non era certo tutto a colori. Vedete, ci sono... Ben più di, di, di una pagina a colori. Ottimo, ottimo. Ho notato, alla fine, alla fine c'è anche l'illustration gallery. Vedete? E che qualità di stampa. Qui la carta cambia, diventa più patinata. Una bellissima, bellissima edizione. Il prezzo è di 70 euro, io l'ho pagata 66 qualcosa, adesso sta anche in promozione. Ho letto che è un po' difficile poi rimettere tutto all'interno, infatti non toglierò tutto adesso, non voglio... Ma al limite posso farvi vedere un altro volume così al volo, vediamo un attimo. Bello, ma guardate che roba. 
Se non avete letto questo manga, a parte che dovete eh, fare mia colpa, però questa è un'ottima occasione per recuperarlo. Voglio farvi vedere una chicca che ho qua, che è mia. Questa è praticamente, se non mi sbaglio, la seconda volta che era stato stampato Lady Oscar in Italia. Guardate il prezzo, nel 93, dalla Granata Press. Purtroppo non esiste più la Granata. Questo è l'autografo originale che mi ha fatto la Sensei Ryoko Ikeda. Oddio, non l'ha fatto proprio a me, ma la persona comunque che me l'ha procurato, che ringrazio ancora. Siamo davanti a ah, un'opera... Eh... Voglio dire che ha fatto la storia, la storia dei manga, in questa bellissima veste. Sì, vabbè, il prezzo potrebbe anche un po' scoraggiare, però ragazzi, è tantissima roba. Dovrebbe uscire, dovrebbe uscire almeno, credo, non so se è un altro cofanetto o dei volumetti a parte, per le storie gotiche di Oscar, perché non finisce qua. Però sinceramente la storia principale è questa, cioè se non... Tra l'altro non me li ricordo neanche tanto belle quelle storie, sinceramente. C'è qualche altra cosa extra che ha fatto l'Aikeda in tempi più recenti. Ma questo è un ottimo modo per avere un capolavoro tra le mani. In Italia, serie conosciutissima anche per l'anime del 79, con la regia di Tadao Nagahama, che ho già nominato sul canale per Combattler, se non mi ricordo male. Poi c'è stata anche la regia di Osamu Dezaki, e il carattere design delle norme Shingoraki con Michi meno. Da noi è conosciuto anche per quello. Poi è stato fatto un ottimo lavoro di doppiaggio, anche se l'adattamento italiano mm, c'ha un po' di problemi nell'anime. Non nomino neanche, anzi lo nomino, ma evitate come la peste il live action, perché è una schifezza a livelli subumani. Bruttissimo, mi piaceva giusto da bambino, ma adesso non riuscirei più a guardarlo. Quindi, ricapitolando... Questa sì è l'ennesima ristampa di un capolavoro, ma a questi livelli io onestamente non l'ho mai visto. Ah, eh, prima che mi dimentico, ho notato una cosa carina, quella sulle, sulle onomatopee, che non le hanno riadattate, ma hanno aggiunto queste scritte, no? Traducendole. E secondo me è la soluzione migliore, perché le onomatopee nei manga giapponesi fanno, sono disegni, no? E fanno parte comunque della tavola. Non sono assolutamente per adattarle come fanno nella maggior parte dei casi. Mi piace molto di più così, la trovo una cosa più rispettosa dell'opera. Sarò un purista, ma la penso in questo modo. Con questo è tutto ragazzi, spero che il mio video vi serva per chiarirvi le idee, se comparo o meno quest'opera, che ve lo dico a fare, Lady Oscar, per sempre. Alla prossima ragazzi, continuate a seguirmi.